。F 2 2猛禽战斗机，狗斗都干不过歼二零，美刊发现了更严峻的局面，猛禽真的是落后了。观众朋友，大家好，我是傅元帅。在中国歼二零开始批量列装部队之后，美国人就显得非常焦虑。其主要原因是，其主力战机 F 3 5的飞行性能存在着许多不足，而 F 2 2的机载设备又过于老旧。不过 ，F 2 2虽然有三大优势：一是隐身性能好，二是具备超音速巡航能力，第三，它的超机动能力也不错。美国的 F 2 2如果与中国的歼20进行中远距离的空战，可能会因为态势感知能力差而吃亏。但是美国人原来认为 F 2 2可以凭借其超机动能力，在近距格斗时有一定的优势。对于这个问题，美国军事观察杂志给出了相反的答案 ：F 2 2近距离格斗时也干不过歼20。美刊称。长期以来，人们一直认为 F 2 2在空战中具有优势，尤其是在视距范围内，因为 F 2 2的飞行性能要好得多。比如 ，F 2 2具有更高的速度、声线、推动比、盘旋性能和超机动性。但是 ，F 2 2存在着至少两个严重缺陷：一是它缺少 F 3 5所具备的融合式的传感器。比如分布式孔径系统、先进数据链等等，从而导致了其态势感知能力严重不足。二是 F 2 2没有头盔瞄准具，无法发挥 AIM-9X 近距格斗导弹的大离轴发射的优势。那么现在的问题是，隐身战机之间的空战模式主要是什么？可以说，未来隐身战机的主要空战模式应该还是。超视距空战，尽管他们的雷达反射截面比较小，但是由于隐身战机都配备了有源相对雷达，探测距离要比过去的机载雷达远得多，因此仍然能够在视距外发现隐身目标。在这样的情况下，双方发射中距空空导弹或者是中远距空空导弹就成为了可能。当然，如果双方发射的中距空空弹，都没有命中目标，就有可能进一步接近，从而构成近距离空战。F 2 2的机动性能好，主要是得益于它的推力矢量喷管。不过，它的推力矢量喷管相对来讲比较简单，只能上下偏转，也就是在俯仰控制方面 ，F 2 2有一定优势。但是否就能对歼二零？构成绝对优势呢？那可不一定，因为 F 2 2战斗机的气动设计相对比较普通，它改善机动能力的措施无非就是两条：一个采用比较大的机翼面积，从而降低翼载荷；第二就是使用这种能够俯仰控制飞机状态的推力矢量喷管。而歼二零的优势在哪儿呢？它的气动特性要比 F 2 2更强，因为它采用的是边条翼加压式的气动布局，从而能够获得比 F 2 2更大的气动升力。一款战斗机的机动性往往取决于多个方面，比如气动外形设计、发动机的推力和推动比，以及推力矢量控制技术，还有飞控系统。那么这些呢，都会对战斗机的机动性构成影响。由于歼二零的气动设计优于 F 2 2而目前的发动机可能比 F 2 2要差一些，啊，因此双方在空战格斗中可以说各有优劣。但是不要忘了，在近距格斗状态下。战场态势感知能力依然非常重要，再加上歼二零战斗机飞行员配备有头盔显示器，能够让近距格斗导弹以头盔显示器所显示的目标以及飞行员看到的目标协同配合，因此能够大幅度改善它的离轴发射能力。再加上歼二零所使用的霹雳十空空导弹
，那么它依然会在近距格斗状态下占据较大的优势，因为战斗机的机动性再好，也比不过近距格斗导弹的机动能力。目前，近距格斗导弹的机动过载大概六十个 G 左右，而战斗机的最大机动过载也不过是九个 G。因此，在这样的状态下，谁能够在近距格斗状态下占优？美国专家所分析的，在近距格斗状态下 ，F 2 2可能打不过歼二零的结论，或许还真有道理。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。